హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై రియల్టర్స్ ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి హాయ్ ఈ వీడియోలో మనం రియల్ ఎస్టేట్లో ఏ విధంగా ఎక్కువ రిటర్న్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ కోసం మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాము ఇదివరకు మనకు కొన్ని డిస్కషన్ చేసినవి దాంట్లో కొద్దిగా చేంజెస్ అండి ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కంపేర్ చేస్తూ అండ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్షన్ కంపేర్ చేస్తూ అన్ని ఒక దగ్గర ఒక వీడియోలో తయారు చేయడం జరిగిందనమాట సో ముందుగా ఈ వీడియోలో మనం ఫస్ట్ విలాస్ కోసం తెలుసుకుంటాం సో విలా అనే ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి లొకేషన్ అయినా కూడా మీకు అల్టిమేట్ ప్రొడక్ట్ ఇది గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో మనం ఏ ప్రొడక్ట్ చూసుకున్నా కూడా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది ఈజీగా వచ్చింది సో ఎప్పుడైనా కూడా మనం అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో మనం విలా తీసుకుంటే విత్ లోన్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైనా కూడా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్కి అండ్ కంపల్షన్ స్టేజ్కి మీకు విలాస్లో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది అప్రిసియేషన్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇది మీకు కారణం మెయిన్ కారణం ఏమవుతుందంటే విల్లకు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్లో మీకు ల్యాండ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది సో అది ఒక మేజర్ ఇంపాక్ట్ అనమాట సో దానివల్ల మీకు ఆ విల్ల అనేది ఆ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అనేది టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఈజీగా పెరుగుతూ ఉంటుంది రెండోది ఇది ఈస్ట్ ఆ వెస్ట్ అనే కాదు ఎక్కడ హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో లేదంటే ఎనీ సిటీస్లో ఎక్కడైనా కూడా ఈ విల్ల కన్సెప్ట్ అనేది మీకు అప్రిసియేషన్ అయితే బాగుంటుంది రెండో ప్రోడక్ట్ విల్ల అనేది మీకు కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి లేదా పొజిషన్ టైం వరకు అప్లికేషన్ బాగుంటుంది తర్వాత కూడా బాగానే ఉంటుంది కానీ లైఫ్ లాంగ్ అనేది అంత ఫిజిబుల్ కాదు బెటర్ మీరు అంటే వన్స్ పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు సెల్ చేసి ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు అండ్ విల్లా ఎప్పుడు కూడా రెంట్లు ఇవ్వడానికి అంత ఫిజిబుల్ ప్రోడక్ట్ కాదని నా ఒపీనియన్ సో ఇది విల్లా కోసం ఇక సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి మీకు సబ్వెన్షన్ స్కీమ్స్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్ కోసం మనం ఇదివరకు డిస్కషన్ చేసాం అండ్ వేరే వీడియోలో మనం ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను కానీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను సబ్వెన్షన్ స్కీమ్లో ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ప్రిలాన్స్ ప్రోడక్ట్లో మనం ఒక టెన్ పర్సెంట్ లేదా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అమౌంట్ ఇచ్చేసి మనం బుక్ చేసుకుంటాం అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ కోసం మనం ఎటువంటి ఈఎంఐ లేదా ఇంట్రెస్ట్ అనేది కట్ అవసరం లేదు పొజిషన్ అయినంత వరకు బిల్డరే ఈఎంఐ లేదా ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేస్తారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈఎంఐ కట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ సబ్సిడీ స్కీమ్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అయితే సబ్సిడీ స్కీమ్లో కొన్నిసార్లు కొన్ని కంపెనీస్ డిఫాల్ట్ అయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇది మోస్ట్లీ ఢిల్లీ అండ్ ముంబై అయ్యే తప్ప హైదరాబాద్ ఇంతవరకు ఏ కంపెనీ కూడా సబ్సిడీ స్కీమ్లో డిఫాల్ట్ కాలేదు సో అది కంపెనీ బిల్డర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ సిచ్యువేషన్ చూసుకోవాలండి ఇదివరకు అక్కడ ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ అయినా లేదంటే ప్రైసింగ్ అనేది చూసుకొని మనం సబ్సిడీ స్కీమ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ సబ్సిడీ స్కీమ్ ఇప్పుడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్లో రెంట్లు లేదా ఈఎంఐస్ వీటిలో చాలా వరకు మనకి ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి సబ్సిడీ స్కీమ్లో ఒకవేళ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ తీసుకుంటుంటే సబ్సిడీ స్కీమ్ అనేది బెటర్ ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ల్యాండ్స్ ల్యాండ్ అనేది కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎవరి గ్రీన్ ప్రోడక్టే ఎందుకంటే మనకి సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది కానీ ల్యాండ్లో మీకు రిసిల్ ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా కనిపిస్తుంది అండ్ దట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ల్యాండ్లో మీకు రిసెల్ అనేది చాలా ప్రాబ్లమ్ ఎట్టుకుంటుంది రెండో విషయం ఏంటంటే మనకి రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ల్యాండ్స్లో ఫైవ్ టైమ్స్ రేట్స్ పెరిగాయి అనమాట ఎంటైర్ హైదరాబాద్లో చాలా ఏరియాస్లో ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో పెరిగాయి సో ల్యాండ్ ఎప్పుడు పెరుగుతుందో అది ఎంటైర్ జమ్ పొలిటికల్ సినారియో మీద లేదంటే సస్టన్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది మిగతా ప్రొడక్ట్స్లో కొంత అప్రిసియేషన్ అనేది గ్యారెంటీగా ఉంటుంది ల్యాండ్ లేదంటే హత హతగా ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది లేదంటే మొత్తం ఒక్కసారిగా స్క్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ల్యాండ్లో అది చూసుకోవాలి కేవలం ల్యాండ్ అనేది ఒక సెక్యూర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది తప్ప అప్రిసియేషన్ అనేది మనం దాంట్లో ప్రెడిక్ట్ చేయలేము అప్రిసియేషన్ అనేది కంప్లీట్గా దాంట్లో ఎటువంటి ఫార్ములాస్ కానీ ఎటువంటి రూల్స్ కానీ ఉండదు అది కంప్లీట్గా డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది మధ్యలో చాలామంది బిల్డర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు రిటైలర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పదిహేడులో చాలా కొంతమంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి చాలా ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు ఇక్కడ ఏం లాజిక్లోగా ఏం జరుగుతుందంటే బిల్డర్స్ లేదంటే హై క్లా
ల్యాండ్ సేల్స్లో చాలా వరకు మీకు నెగిటివ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కంప్లీట్ అయితే సిటీ అర్బన్ ఏరియాస్లో అయితే ఇంకా చాలా నెగిటివ్ ఉంటుంది రూరల్ ఏరియాస్ వచ్చేసి లేదంటే కొన్ని కొన్ని రిమోట్ ఏరియాస్ రాయలసీమ లేదంటే శ్రీకాకుళం అలాంటి రిమోట్ ఏరియాస్లో మీకు ల్యాండ్ అనేది అంత వలటిలిటీ ఉండకపోయినా కూడా మీకు కొంతవరకు స్టేబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఫర్దర్గా కొద్దిగా పాజిటివ్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దానికి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సో దానివల్ల మీకు డెట్ ఉంది కానీ మేజర్ సిటీస్లో అయితే మీకు నెగిటివ్గానే ఉంటుంది ఇంకా తెలంగాణకు వచ్చేస్తే ఎన్టీఆర్ తెలంగాణలో మీకు ల్యాండ్ వ్యాల్యూస్ అనేది కూడా స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎవరు అవసరంగా ఉంటే వాళ్ళు లాస్ట్లో అమ్ముకోలు తప్ప మార్కెట్ అయితే క్రాష్ ఏమి కాదు కానీ మార్కెట్ అయితే చాలా డల్గా ఉంటుంది ల్యాండ్స్లో డీలింగ్స్ అయితే డల్గా ఉంటుంది సిటీస్లో అయితే బయింగ్స్ అయితే ఉండొచ్చు సిటీస్లో ల్యాండ్ బయింగ్స్ చాలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా స్టేబుల్ అనే ఉంటుంది కానీ నెక్స్ట్ వీక్స్లో ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే డిస్కౌంట్లు అమ్ముకుంటారు తప్ప మార్కెట్లో అయితే ఫాల్ అయితే కనిపించట్లేదు రిటర్న్స్ చాలామంది అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విషయం ఏంటంటే రెసిడెన్షియల్కి రిటర్న్కి అసలు లింక్ ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయకుండా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ కుకాపేట్లో జాబ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈసీఎల్లో వాళ్ళు ఇల్లు ఉందనుకోండి అది ఈసీఎల్లో ఆయన కొత్త ప్రాపర్టీ కొనాలనుకోండి సో ఆయన డెఫినెట్లీ కుకాపేట్లో పనిచేసిన వ్యక్తి కుకాపేట దగ్గర తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఈసీఎల్లో తీసుకుంటే రే రేట్ అయితే చీప్ ఉంటుంది కానీ ఫ్యూచర్లో దాని యొక్క అప్రిషియేషన్ అనేది కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈసీఎల్లో జాబ్ చేసిన వ్యక్తి ఈసీఎల్లో ఏదైనా ప్రాపర్టీ తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో వాల్యూ ఉండదు ఎందుకంటే ఈసీఎల్లో అనేది దగ్గర ఉండవచ్చు కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది అప్రిషియేషన్ తక్కువ ఉంటుంది సో తను కోకో పెట్ట తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చాలా మంది అంటే ఇంటికి ఆఫీస్కి ఎంత దూరం ఉందో చూసుకుంటున్నారు తప్ప ఆ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ ప్రాపర్టీ ఎంత అప్రిషియేషన్ అవుతుందో అది చూడట్లేదు సో ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్టీ ఎక్కడ అప్రిషియేషన్ అవుతుందో అక్కడే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీ ఆఫీస్కి అనుకూలంగా ఏదైనా కావాలంటే అక్కడ రెంట్లలో మీరు ఉండొచ్చు కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి మీరు అప్రిషియేషన్ ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి రెండోది చాలా మంది అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ లేదంటే రిసెల్ ప్రాపర్టీస్కి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అది చాలా వరకు కరెక్ట్ కాదని నా ఒపీనియన్ ఎందుకంటే మీకు రిసెల్ ప్రాపర్టీస్ వీటిలో అంటే ఒక లివింగ్ వేలో అది ఓకే కానీ మీకు అప్రిసియేషన్ వాల్యూలో మీకు అంత ఎక్కువగా ఉండదు ఓన్లీ బాగా ఎగ్జిస్ట్గా ఉన్న టైంలో అయితే పర్వాలేదు కానీ నార్మల్ టైంలో అయితే మీకు అప్రిసియేషన్ ఏమాత్రం కూడా ఉండదు సో అలాంటి విషయంలో మీరు కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అండ్ కంపేర్ టు మీరు ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఏమైనా వెళ్ళేటప్పుడు వేరే వాళ్ళ దగ్గర కొనే బదులు మీరు ల్యాండ్ కొనుక్కుని కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన వస్తే కొంతవరకు చీప్గా వస్తుంది ఓకే సో అదొక ప్రాసెస్ రెండో ప్రాసెస్ మీకు రిటర్న్లు ఎక్కువ కావాలి అంటే మీరు జనరల్గా సబ్వెన్షన్ స్కీమ్ తీసుకోవడం వల్ల కొంతవరకు మీరు రిటర్న్ తీసుకోగలుగుతారు మూడో పాయింట్ మీకు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఎర్న్ చేయాలనుకుంటే మీరు ల్యాండ్స్ని వేరే వేరే కన్స్ట్రక్షన్ ఎవరు బిల్డర్కి ఇచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడం కూడా మీకు ఒక బెటర్ వే ఆఫ్ జన్ అంటే చాలామంది ఏం చూస్తున్నారంటే ఒక ఇల్లు కొని అదే ఇల్లుని వేరే వాళ్ళు కంప్లైన్ చేస్తున్నారు సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ మీకు మార్జిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది దాని బదులు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక ల్యాండ్ తీసుకుని ల్యాండ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి వేరే వాళ్ళకి మీరు సేల్ చేస్తే మీకు మార్జిన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది జనరలీ కొంతమంది ఎవరైతే అదర్ దెన్ మీ జాబ్తో పాటు వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు వాళ్ళకి ఇది చాలా సూటబుల్ చాలామంది ఇట్లానే చేస్తుంటారు సో వాళ్ళు ల్యాండ్ తీసుకుని దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం లేదంటే కన్స్ట్రక్షన్ చేసి వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకుంటారు సో దానివల్ల మీకు ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది సో కంపేర్ టు ఒక హౌస్ కొనుక్కొని మళ్ళీ దాన్ని అమ్మే బదులు మీరు ల్యాండ్ కొనుక్కొని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల మీకు మార్జిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అది మీరు ఒకసారి స్టడీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక బిల్డర్ని ఎలా డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది బిల్డర్స్ను జనరల్ జనరల్గా చాలామంది ఏం చూస్తున్నారంటే పాస్ట్ని ఇండికేషన్గా తీసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ ఫ్యూచర్ కాదండి పాస్ట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఎందుకంటే ఒకప్పుడు బాగా ఉన్న కంపెనీస్ కూడా ఈరోజు మార్కెట్లో డిఫాల్ట్ అయి ఉన్నాయి డ్యూ టు ప్రైవసీ ఐ కాన్ మెన్షన్ ద కంపెనీ నేమ్స్ బెంగళూరులో కానీ లేదంటే ఢిల్లీలో కానీ లేదా ముంబైలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ చాలా పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ఈరోజు డిఫాల్ట్ అయి ఉన్నాయి అనమాట పెద్ద కంపెనీస్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంత కొన్ని కంపెనీస్ నెగ్లిజెన
మరీ కొత్త వాళ్ళంటే వాళ్ళు మార్కెట్లో కాల్కులేషన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉండదు కాబట్టి కొత్త వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా మనం మిడ్ రేంజ్ అండ్ మీడియం స్కేల్ కంపెనీస్ని చూజ్ చేసుకోవాలి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బౌత్ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మీకు ప్రైస్ ఉంటుంది అండ్ మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు మీ డీల్ని కూడా క్లోజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక పెద్ద బిల్డర్ కన్నా ఒక చిన్న బిల్డర్ కన్నా ఒక మిడ్ మిడిల్ మిడ్ రేంజ్ బిల్డర్ అనే వాళ్ళు కొద్దిగా మీకు సపోర్టివ్గా ఉంటారు అండ్ టెంప్స్ అండ్ కండిషన్ మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి సో ఆ ఫ్యాక్టరీ మనం ఎప్పుడు స్టడీ చేసుకో స్టడీ చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా మీకు మీ డెవలపరు లేదా మీ బిల్డరు ఎక్కువ సైట్లు డెవలప్మెంట్ తీసుకుంటున్నారా లేదంటే ఓన్ ఓన్ సైట్స్ కూడా మనం స్టడీ చేసుకోవాలి తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్న ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఏంటి వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి చాలామంది ఐ మీన్ సమ్ సమ్ ఎంప్లాయీస్ లేదా అదర్ బిజినెస్ పీపుల్ కూడా రీసెంట్గా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్కి వచ్చారు కానీ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో కంటిన్యూగా ఉంటారో లేదో మనం చెప్పలేము వాళ్ళు జస్ట్ ఫర్ అంటే ఏదో డబ్బులు సంపాదిద్దామని చెప్పేసి కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్కి వచ్చి ఒకటి రెండు ప్రాజెక్ట్స్ చేసి ఏదో చూస్తారు మార్కెట్ ఒకవేళ పెద్ద క్రైసిస్ వచ్చినా కూడా వెంటనే వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోతారు సో అలాంటి వాళ్ళతో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు ఎప్పుడైనా బిల్డర్స్ కూడా ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఉన్న బిల్డర్స్తోనే డీల్ చేసుకోవాలి సే కొన్ని బిల్డర్స్ ఇన్మిట్ జస్ట్ వన్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు వాళ్ళు మార్కెట్లో మనీ పుల్లింగ్ కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా కన్సెప్ట్లో వాళ్ళకి వెళ్తారు కానీ తర్వాత ప్రాబ్లంలో పడతారు సో ల్యాండ్ బ్యాంకు ఎక్కువగా ఉన్న బిల్డర్ అయితే వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో విజన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది రెండోది మీకు లొకేషన్స్ లొకేషన్స్ లేదంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఎప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫ్యూచర్ గ్రోత్స్ ఎలా ఉండబోతుంది కొద్దిగా ఎస్టిమేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది రెండో పాయింట్ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్స్లో ఎప్రిసియేషన్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత రీసేల్ ఎలా ఉంటుంది కూడా మనం చూడాల్సి వస్తుంది సో బిల్డర్ చూస్ చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలు కూడా మనం కొద్దిగా కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రీలాన్స్ కమర్షియల్స్ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు మాకు కమర్షియల్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది కమర్షియల్ ఫ్యూచర్ లేదు లేదా ఇది డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నా కానీ ఇది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో మీకు కమర్షియల్ కానీ లేదంటే ఎంటైర్ ఎకానమీ కొద్దిగా లాక్డౌన్ అండ్ అన్స్టెబిలిటీ సిచ్యువేషన్లో ఉంది కానీ ఆఫ్టర్ వన్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత అంత స్టేబుల్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ స్టేబుల్ అవ్వాల్సిందని ఇంకా దానికి అల్టిమేట్ ఏం లేదు స్టేబుల్ అవ్వలేదు అవ్వదు అనేసి యొక్క క్వశ్చన్ ఏమీ లేదు ఎందుకంటే మీరు చూసే ఉంటారు లాక్డౌన్ ముందు లాక్డౌన్ తర్వాత కూడా మార్కెట్స్ కానీ లేదంటే పబ్లిక్ మూమెంట్స్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో ఒక వన్స్ కోవిడ్ సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నుంచి వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్కే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఎందుకంటే రీసెంట్గా జరిగిన సర్వీస్లో కూడా ఎక్కడ సర్వీ ఏ సర్వీస్లో సర్వీస్ చూసినా కూడా రీసెంట్గా జరిగిన ఏ సర్వీలో కూడా మీకు మ్యాక్సిమం మెజార్టీ ఆఫ్ పీపుల్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్నే ప్రిఫర్ చేశారు తప్ప వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో రికమెండ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో చాలా ప్రొడక్టివిటీ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది మీకు లైఫ్ లాంగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జరుగుతుంటే బ్లాండర్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది రెండో పాయింట్ వచ్చేసి మీకు ఇండియాకి వచ్చేసి చాలా కంపెనీస్ రాబోతున్నాయి ఎందుకంటే మన ఇండియాలో బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ బెస్ట్ రెంట్ల ఇన్కమ్ ఇవన్నీ మీకు విజిబుల్ అవుతూ ఉన్నాయి కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ సిటీస్ మనకి హైదరాబాద్ వచ్చేసి రెంట్లు అనేది చాలా చీప్ అండ్ ఇక్కడ లేబర్ కాస్ట్ కూడా చాలా చీప్ ఈ కారణాల వల్ల కూడా మీకు హైదరాబాద్ అనేది చాలా ఎగ్రెసివ్గా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత మీకు ఇప్పుడు ఏ కోవిడ్ మెడిసిన్ చూసినా కూడా వ్యాక్సిన్ చూసినా కూడా అది హైదరాబాద్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనకి చాలా ప్లస్ పాయింట్స్ అనమాట ఫ్యూచర్లో మనం డెఫినెట్లీగా హైదరాబాద్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి అయితే కమర్షియల్ ప్రీలాన్స్ చూడాలా రెడీ టు మూవ్ చూడాలంటే రెడీ టు మూవ్ అనేది మేము ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకమే ఎందుకంటే రెడీ టు మూవ్ ప్రాజెక్ట్లో మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన అమౌంట్కి అప్రిసియేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కేవలం ఏదో క్లయింట్ టినెంట్ ఉన్నారనే ఒకే ఒక కారణంతో చాలామంది రెడీ టు మూవ్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి నేను ఒకే క్వశ్చన్ చేయబోతున్నాను ఒకవేళ టినెంట్ ఉన్నారని మీరు అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే టినెంట్ రేపు మీ ప్రాపర్టీలో రెంట్ ఇవ్వకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు అప్పుడు
ఫ్రీలాన్స్ ప్రాజెక్ట్ లోని ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం అండ్ బై డిఫాల్ట్ మేము రెంటల్ అగ్రిమెంట్ ముందుగానే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇన్ కేస్ ప్రాజెక్ట్ డీల్ అయినా కూడా మా క్లయింట్స్ కి రెంట్స్ అనేది ఇన్ టైమ్ లో వస్తున్నాయి సో దట్ ఒక సపోర్టివ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట ఓకే ఇఫ్ యు థింక్ నెగటివ్ వే అంటే మీకు బిల్డర్ రెంట్ ఇవ్వ అనుకుంటే మీ టినెంట్ కూడా మీ ఓన్ టినెంట్ కూడా రెంట్ ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు కూడా మీరు ఆలోచించాలి సో రిస్క్ అనేది ప్రతి దగ్గర ఉంటుంది సో లాజికల్ గా వెళ్ళ ఇల్లాజికల్ గా వెళ్ళే బదులు లాజికల్ గా వెళ్ళి లీగల్ గా వెళ్తే ఏ ప్రాబ్లం ఎవరికి ఉండదు అండ్ ప్రీలాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు మీకు ఇది వరకు మాట్లాడినట్టుగా ఎక్కడ ప్రీలాన్స్ ప్రాజెక్ట్ చూసినా కూడా డెఫినెట్లీ కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ విలాస ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా మీకు ప్రీలాన్స్ టు పొజిషన్ టైం వచ్చేటప్పటికి మీకు రెంట్ల ఎప్రిసియేషన్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది అండ్ ప్రైస్ ఎప్రిసియేషన్ కూడా డెఫినెట్లీ ఉంటుంది సో మీరు ఆ ప్రీలాన్స్ లో మీకు వెయిటింగ్ టైం అయితే ఉంటుంది ఆ టైం మనం వెయిట్ చేయక తప్పదు కానీ డెఫినెట్లీ మీరు మిగతా ప్రోడక్ట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ప్రీలాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎప్రిసియేషన్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా డెఫినెట్లీ ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ప్రీలాన్స్ రెసిడెన్షియల్ రెసిడెన్షియల్ అనేది కూడా బెస్ట్ ప్రోడక్టే కానీ ప్రీలాన్స్ రెసిడెన్షియల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం డెఫినెట్లీ ప్రైస్ ని చూడాల్సి వస్తుంది అది ప్రైస్ అండ్ డెలివరీ టైం కి ఎంత ప్రైస్ ఎప్పుడు చూస్తుందో చూసి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది జనరల్ గా ప్రీలాన్స్ కమర్షియల్ ప్రీలాన్స్ రెసిడెన్షియల్ లో ప్రీలాన్స్ కమర్షియల్ అప్రిసియేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ప్రీలాన్స్ రెసిడెన్షియల్ లో అప్రిసియేషన్ తక్కువగానే ఉంటుంది సో దట్ మీరు త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో పొజిషన్ వచ్చే టైం కి అప్పుడు మార్కెట్ రేట్ ఎలా ఉండబోతుందో దాని తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు ప్రైస్ మీరు అనుకూలంగా ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే మార్కెట్ లో చాలా మంది చీప్ ప్రైస్ కోసం కూడా కోట్ చేస్తున్నారు చాలా చీప్ ప్రైస్ కూడా మీకు ప్రాబ్లం పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక పెర్ ఎఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ పడితే చాలా మంది రెండు వేల రూపాయలకే పెర్ ఎఫ్ ఎఫ్టీ ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు సో అది ఎంతవరకు సాధ్యమని చెప్పి మీరు ఒకసారి ప్రశ్నించుకోవాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి ప్రాపర్టీస్ లో అలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి చేయడం వల్ల అంటే ఫర్దర్ గా మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ప్రైస్ అనేది మార్కెట్ బేస్డ్ గా ఉండాలి తప్ప ప్రైస్ మీరు డిస్కౌంట్ చేయకూడదు అది బిల్డర్ డిస్కౌంట్ చేయకూడదు మార్కెట్ బేస్డ్ గా ఉన్న ప్రైసెస్ ఎప్పుడు కూడా జెన్యున్ గా ఉంటాయి ఎవరు లాస్ట్ గా ఉంటాయి ఇన్ కేసు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎలా ఉంటుంది మనకి క్వాలిటీ కూడా పడిపోతుంది ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట తర్వాత స్టూడియో ఫ్లాట్స్ స్టూడియో ఫ్లాట్స్ అనేది చాలా అట్రాక్టివ్ ప్రోడక్ట్ ఇది ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ కమర్షియల్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ కానీ మనం కమర్షియల్ గా వాడుకుంటాము లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఎయిర్ బిఎన్బి లేదంటే సమ్ అదర్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైతే పెర్ డే టినెంట్ కి ఇలా పే చేసుకోవచ్చు డైలీ హండ్రెడ్ థౌసండ్ రూపీస్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఇలా మనం మన ప్రాపర్టీ లేదంటే మన అపార్ట్మెంట్ ని రెంట్ కి ఇచ్చుకోవచ్చు జనరల్ గా స్టూడియో ఫ్లాట్స్ కి చాలా డిమాండ్ ఉంది అండ్ బొంబాయి లేదంటే కొన్ని టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ లో చాలా డిమాండ్ ఉంది హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఒకసారి మీరు ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని మీరు గెస్ట్ హౌస్ లెక్క లేదంటే ఎయిర్ బిఎన్బి లాంటి ఫోటోస్ లో లీస్ట్ చేసుకుంటే మీకు డెఫినెట్లీ క్లయింట్స్ లేదంటే టినెంట్స్ వస్తారు సో అది మీరు డైలీగా మీరు రెంట్ ఛార్జ్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్కువ రిటర్న్ వస్తుంది ఇది కంపేర్ కమర్షియల్ లో కంపేర్ చేస్తే కొంతవరకు రిస్క్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక్కపన్సీ రేట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మెయిన్ కమ్ సో అది లాస్ట్ టూ టూ ఇయర్స్ లో ఎయిర్ బిఎన్బి బాగానే వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ కొంత డల్ ఉండొచ్చు కానీ అగైన్ మీరు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అంత నార్మల్ అయిన తర్వాత చాలా మంది ఇండిపెండెంట్ లేదా సూట్ రూమ్స్ లో ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు స్టూడియో ఫ్లాట్స్ కి ఫ్యూచర్ లో చాలా డిమాండ్ ఉంది లేదా ఈవెన్ మీరు మా నార్మల్ గా కూడా మీరు టీ ఇంటికి రెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు కంపేర్ టు టూ బిచ్ కే త్రీ బిచ్ కే కంపేర్ చేస్తే స్టూడియో ఫ్లాట్స్ లో మీకు రెంట్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అదే మీరు మన నార్మల్ టూ బిచ్ లో ఎయిట్లో అయితే సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండ్ కార్పొరేట్ ఏజెన్స్ ఏరియా తక్కువ కాబట్టి మీకు ఎక్కువ రెంట్లు కూడా తీసుకోవచ్చు అట్లా మీకు స్టూడియో ఫ్లాట్స్ కూడా బాగానే ఉంటాయి డైవర్సిఫికేషన్ నేను ఎప్పుడు కూడా డైవర్సిఫికేషన్ చెప్తానే ఉంటాను ఎప్పుడు కూడా ఒకే ప్రోడక్ట్ లో ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకూడదు ఒకే ప్రోడక్ట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉందో లేదంటే ఫ్యూచర్ లో కొన్నిసార్లు స్ట్రక్ అయిపోవచ్చు మనం కంట్రోల్ లేకుండా ఉండకపోవచ్చు అలాంటి టైమ్ లో
అదర్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి కూడా మీరు బాగా స్టడీ చేయాల్సి వస్తుంది రెండో ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి చాలా మంది అంటే చాలా మంది గ్రూప్గా వెళ్తున్నారు గ్రూప్గా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇది కొంతమంది నెగ్లిజెన్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా అవాయిడ్ చేసుకోండి రెండో పాయింట్ వచ్చేసి మీకు ఇప్పుడున్న సినిమాలలో మీకు ఓన్లీ ఫ్రీలాన్స్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్సే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకంటే మీకు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత పొసిషన్లోకి వస్తాయి సో నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పొసిషన్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మార్కెట్ అంతా నార్మల్ అయిపోతుంది నార్మల్ అయిపోయేటప్పుడు అప్పుడు డిమాండ్ కనిపిస్తుంది సో డిమాండ్ వచ్చినప్పటికీ రెడీ టు మూవ్ లేదంటే పొసిషన్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ మనం ఆలోచించకండి ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎలాంటి డిమాండ్ ఉండబోతుంది కూడా మనం ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఉన్న కాల్కులేషన్ ప్రకారం ఓన్లీ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే సిటీస్లో వీటిలో ఉంటున్నారు నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో హైదరాబాద్ లోని సిటీస్ లేదంటే అర్బన్ సిటీస్కి చాలా పాపులేషన్ మొబిలైజేషన్ అవ్వబోతుంది ఒక హైదరాబాద్లో మీకు దాదాపు ఒక లక్ష రెండు లక్షల మంది ఎంప్లాయీస్ రాబోతున్నారు అండ్ అదర్ దెన్ ఎంప్లాయీస్ నార్మల్ పీపుల్ కూడా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కూడా నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్లో ఒక సిటీస్కి మొబైల్ మొబైలైజ్ అవుతున్నారు అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు బోత్ ఆఫీస్ స్పేస్ పరంగా చూసినా లేదా రెసిడెన్సీ పరం పర పరంగా కూడా మీకు రిక్వైర్మెంట్ అయితే చాలా ఉంది హైదరాబాద్కు దాదాపు నాలుగు కోట్ల ఎస్ఎఫ్టీ వరకు రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంది సో ఈ కోవిద్ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ డిలే అవుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ డిలే అయితే అప్పటికి ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గదు సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి కాకుండా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో దాని తగ్గట్టుగా మీరు ప్లాన్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు నా నెంబర్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అండ్ కింద యూరల్లో మరిన్ని వీడియోస్ కూడా మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం సో అవి కూడా చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ